Hola, soy Dani Vida y os hablo desde 1999. Google dice que quiere sacar una consola que se llama Yeti para competir, o ya no para competir, o sea, no han dicho claramente que ellos quieran competir, sino que una consola que esté dentro del sector de los videojuegos, de las consolas de sobremesa gordas, ¿no? De, de lo que sería Play 4 y Xbox One y tal. El nombre de la consola de momento se llama Yeti y no se sabe nada, ningún tipo de especificación, ni si la consola vuela o va por baterías o pff, tiene mandos, pues por la mente. No, lo único que se sabe es que la consola va a ser por streaming todo. Bueno, ya con este primer dato, yo les deseo a Google que se peguen la gran hostia y que hagan lo mismo que ha hecho Apple con su Apple TV, un aparato que no quiere nadie. Apple TV, Apple también dijo esto, ¿no? Eh, vamos a sacar el Apple TV, el Apple TV, el Apple TV, va a ser una consola, va a ser una cosa loca y es una puta mierda, no llega a ser más que una extensión de su App Store de iPhone en la tele, con los mismos juegos casuals de mierda que hay en el iPhone, con el mando del Apple TV que es una mierda porque es táctil. Vale, pues esto es lo que yo espero que haga Google. El problema es que no va a ser esto lo que va a hacer Google. Google seguramente hará un mando muy parecido al estándar que hay ahora. Seguro que nos hace un mando en plan, pues, con los botoncitos de Microsoft, porque es casi el estándar de PC, incluso de móvil, ¿vale? Con el joystick de otro joystick, con sus... Con sus, eh, just, con sus gatillos y tal, y seguramente, eh, bueno, Google son los putos amos de la nube, así que seguramente este juego en streaming sea más parecido a los Live que a la Apple TV, es decir, este, no sé si recordáis el On Live, On Live, un servicio de juego en streaming, un servicio en el que tú pagabas una cuota, sean 10 o 15 pavos, y tenías unos 300 juegos, tú los a jugar, no tenías que instalarlo, funcionaba en un PC remoto de ellos, de a tomar por culo, y On Live se fue a pique, porque no triunfó y no sacaban suficiente dinero. Pero claro, Live proponía, cada juego que sale, tú pagas 60 pavos por el juego más tu cuota, ¿vale? Que esto es, este, es el, este es el problema y lo mal hecho, ¿no? Tú tienes que pagar una cuota de 15 pavos y luego cada juego que salía lo pagabas aparte. Ahora está cerrado y todas las personas que pagaron esos juegos se han quedado sin nada. ¿eh? Atentos a esto, se han quedado sin nada. Para los usuarios de Steam, ¿eh? para el futuro. Proponía, por ejemplo, sale un juego exagerado como el de Witcher que chupa un montón de recursos y tú lo tienes. Tú pagas 60 pavos y pagas tu cuota y te funciona a ultra. Claro, ¿qué granja de ordenadores hay que comprar? ¿Qué pedazo de nave industrial hay que tener para mover eh, 2.000 de Witchers a la vez? ¿Vale? O sea, porque claro, la peña pues lo compraba y lo jugaba. Esto es lo que hizo un poco que se fuese a pique. Claro, Life tenía que invertir continuamente en máquinas de computación brutales para poder mover la demanda que tenían detrás. Claro, pero Google... Google... Yo creo que sabe medir bien lo que hace, ¿no? Y imaginaos que en lugar de tener el The Witcher a Ultra, pues lo tienes en normal. O lo tienes con trampillas, como en las consolas, sin la sincronización vertical, sin el anti-aliasing, ¿vale? Porque en el On Live tenías un juego de PC normal, en el que tú entras en las opciones y configurabas sus gráficos. Pero imagínate que Google te lo da más cerrado, te lo da como en consola, te da un producto que te lo da en streaming y como es por streaming no se nota tanto, ¿no? Algunas mejoras gráficas. Y te quita algunas cosillas de estas, de manera que su granja de ordenadores no tiene que estar tan invertida, ¿no? No tiene que estar, no tienen que estar invirtiendo tanto, tanto, tanto en ellas. Yo creo que Google es lo suficientemente listo como para hacer esto, y esto me da miedo. Porque yo no quiero para nada juego en streaming. Es decir, yo soy fan del juego físico, a mí me gusta coger la caja, el CD, tener lo mío, que lo mueva mi consola, mi aparato. Con el streaming no solo no tienes los juegos, ni siquiera los mueve tu consola, los mueve otra. En el momento de dejas de pagar la cuota ya no tienes nada, es un puto alquiler. Y esto es lo que no me gusta y yo creo que Google, eh, bueno, es una putada que Google se meta en el mundo de los videojuegos. Han hablado también de que están en contacto con eh, compañías para tener juegos exclusivos. Porque claro, este es el problema. OnLive no dejaba de ser una réplica del Steam. ¿Vale? No había ni un solo juego exclusivo que te obligase a ir. Si Google saca una consola así por streaming, que no tiene absolutamente ningún juego exclusivo, lo va a jugar su puta madre. De hecho, si tiene juegos exclusivos, necesitará juegos exclusivos como fue el Halo en su día. Necesitará juegos exclusivos como hizo la Xbox en su día. Un Halo, un juego que venga aquí a partir las mesas. ¿Vale? Pues tenemos, o tenemos un Horizon eh, como en la Play 4 o... 
ahora el Good of War, ¿vale? Necesitará un juego exclusivo, además bueno. Así que esto es bastante difícil y yo espero que esta dificultad les joda la entrada al, al sector de los videojuegos. De momento, YouTube, o sea, Google no ha hecho ninguna declaración oficial sobre esto, pero el problema es que va el, el, el petao de Ubisoft, ¿vale? Y se pone a alardear sobre el puto streaming. El Guillemot ha estado hablando de, de las ventajas del streaming y que el futuro todo será en streaming. Recordar que en este 3 tanto Ubisoft como EA hablaron de, de juegos en streaming, pero no lo dejaron claro. O sea, ¿os acordáis de las conferencias? Es que, eh, sé que streaming, sobre todo EA lo hablaba como si el, el Access Premier fuese algo por streaming, ¿no? Pero no, pero no, no especificaron, no dijeron, vamos a sacar una aplicación para móvil, ¿no? Y, y Ubisoft pasó lo mismo, o sea, hablaron así del streaming, pero como, como si no quisiesen hablar. Algo como si en la, en la Tokyo Game Show, allí os lo hablaremos, ¿no? Fue muy raro, muy raro. El problema es que el de Ubisoft trata esto como si fuese una expansión masiva de mercado. Esto es lo que me da a mí un poco por culo de lo que él dice. Porque dice, confía en el streaming para llegar a millones de jugadores. Este es, este es el problema. Con lo que soñamos ahora es con que esa tecnología nos permita lanzar esos juegos directamente en todas las televisiones móviles y tabletas del futuro. Y eso nos daría la oportunidad de ofrecer todas nuestras marcas y alcanzar los 2.500 millones en 5 años. Nos habla de un público masivo al que quiere llegar, al que quiere alcanzar. Y realmente, Guillemot, quien no quiere jugar en la actualidad, no juega ya. ¿Me entiendes? Es como si estuviese hablando de que un juego en streaming que está en un móvil, en una tablet, es tan barato, que claro, podrá acceder todo el mundo, pero ya puede acceder todo el mundo a una Play 3, por ejemplo, ¿vale? Porque es que no vale casi nada y los juegos no valen casi nada. Una 360, he visto packs de, de 100 euros de una Xbox 360 con 100 juegos físicos. Quien quiere jugar, ya puede jugar. También es verdad que yo no estoy hablando de, 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 de países en los que hay muy, muy, muy poco dinero, pero es que yo os estoy poniendo ejemplos ya muy baratos. Si tienes para comprarte una tablet, tienes para comprarte una Play 3, ¿no? O sea, no sé, está como muy ensoñado con que el streaming les va a dar la puerta a tantísima gente, tantísimos jugadores, que también te le digo una cosa. Estos jugadores que no juegan en la actualidad o que no tienen consolas ya tienen móviles y tablets con juegos de mierda para ellos, táctiles, cochinos, casuales de mierda que los mantiene fuera de la industria. Mm, no veo tanta tanto emoción en esto del streaming, o sea... Esperemos que no les salga bien la jugada porque es la patada que nos falta en la boca. La patada, os lo digo, ¿eh? O sea, ahora que tenemos eh, tantos juegos que nos joden con DLCs, con cuotas y tal, vosotros esperaos a que vuelva el online, ¿vale? Cuotas más pagar por cada juego. Y una vez cierra porque la empresa se cae, lo perdemos absolutamente todo. Hoy cuando os vayáis a dormir, pensar en los jugadores de online, en todo el dinero que pagaron y en lo que tienen ahora. Nos vemos en el futuro.